இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஹோம்மேட் குறுக்குறை ரெசிபி எப்படி செய்கிறதாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதை கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆ இந்த குறுக்குறை ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசி ஒரு டம்ளர் பச்சரிசிக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கீங்க இது மூணுத்தையும் குறைஞ்சது ஒரு நாலு மணி நேரமாவது நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சு மிக்சியில் கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க அதாவது ரொம்ப குற குறனு அரைச்சிடாதீங்க ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்டாகவும் அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் பத்து நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஊற வைக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இது மூணுத்தையுமே நீங்கள் குக்கரில் நல்லா வேக வச்சுட்டு நம்ம எப்போதும் சேர்க்குற இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து சேர்த்துட்டு நீங்கள் இதை வத்தல் மாதிரி பிழிஞ்சி வெயிலில் காய வச்சு கூட நம்ம இதை செய்யலாங்க நான் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டுமேனு நான் இப்போ இப்படி செஞ்சு காட்டுறேங்க உங்களுக்கு அந்த மெத்தடு வேணும்னா சொல்லுங்கள் அதையும் நான் செஞ்சு காட்டுறேங்க இப்போ இதை அரைச்சதை பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச மாவில் ஒரு கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரை கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துருக்கேங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் இது கூட முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்துருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை கொடுக்குங்க புளிப்பும் அந்த காரமும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சம் தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அதாவது இட்லி மாவு பதத்துக்கு இதை நீங்கள் கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சி வச்ச அந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கவர் எடுத்துக்கோங்க கவரில் நம்ம அந்த மாவை ஊற்றிட்டு நல்ல இதை டைட்டாக ரப்பர் பண் போட்டு இந்த நுணையில் லேஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா டைட்டாக அந்த மாவை ஊற்றி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரத்தை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க என்ன காஞ்ச உடனே நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணெயில் மாவை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க இது வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் இதை சின்ன சின்னதாக இதை அந்த குறுக்குறை ஷேப்லேயே கட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ எண்ணெயில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட மாவை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அந்த குறுக்குறை ஷேப்லேயே நம்ம உடச்சி எடுக்க தான் போகிறோம் அதனால் நீங்கள் ஷேப்பை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாங்க இப்போ இது நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரையும் இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நம்ம இதை பொறிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மசாலாவும் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோங்க இப்போ பொறிச்சு எடுத்ததை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டியாக அந்த குறுக்குறை ஷேப்லேயே உடச்சி எடுத்துக்கோங்க இது சூடு ஆடுறதுக்குள்ளேயே நம்ம இதில் வந்து மசாலா சேர்க்க போகிறோங்க இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்த அந்த சிப்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் மசால் பொடி மேலே தூவணுங்க அதுக்கு வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அம்சூர் பவுடருங்க அதாவது ட்ரை மாங்காய் பவுடர்னு கடைகளில் விற்கும் அது வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சேர்க்கும்போது ஒரிஜினல் அந்த குறுக்குறை டேஸ்ட்டு அந்த புளிப்பு சுவையோடு நமக்கு கிடைக்குங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்த அந்த சிப்ஸில் சூடு இருக்கும்போதே நீங்கள் இந்த பவுடர் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சிப்ஸில் வந்து நல்லா ஒட்டி இருக்குங்க இப்போ மசாலாவை வந்து நம்ம வருத்தி எடுத்த அந்த சிப்ஸில் வந்து நான் நல்லா தூவிட்டேங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அசல் அந்த குறுக்குறை டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்குங்க மறக்காமல் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க என்னோட இந்த பதிவை பார்த